እንደምንወላችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በሀገር ውስጥ ባንኮች የሚያስቀምጡት የውጭ ምንዛሪ መጠን ላይ የነበረው ገደብ መነሳቱ ዲያስፖራው በሀገሩ ያለውን ኢንቨስትመንት እንዲያሳድግ የሚያደርግ መሆኑ ተገለጸ በኢትዮጵያ ያለውን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ለመፍታትም ያግዛል ብለዋል የባንክ ሐላፊዎቹ ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ተወለደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ባንኮች ማስቀመጥ የሚችሉት የ50 ሺህ ዶላር ገደብ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚመራው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ እንዲነሳ ተወስኗል ዩሳኒም ዲያስፖራው በሀገሩ ያለውን ኢንቨስትመንት ተሳትፎ እንዲያሳድግና ከዚህ ቀደም በነበረው ገደብ ምክንያት የሚያጣቸውን ጥቅሞች እንደሚያስገኝለት ኢቲቪ ያነጋገራቸው የባንክ ሐላፊዎች ገልጸዋል ለዲያስፖራው ከፍተኛ ተቃሚ ያደርጋል ምክንያቱም ዲያስፖራው ይሄንን ገንዘብ የሚፈልገው በአብዛኛው ማለት ነው ለተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ነው ያ የመኖሪያ ቤት ለመግዣ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ደግሞ የንግድ ስራ እንቅስቃሴዎችን ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንቶችን ለመጀመር ሊሆን ይችላል 50 ሺህ ራሱ መገደቡ እርግጠኛ ላይ ዳያስፖራውንም ከ 170 አንጻርም ይገደዋል ምክንያቱም በዚህ በዚህ ገንዘብ የሚፈይደው ብዙ ነገር ስለሌለ ተቀማጩ ገንዘብ ኮንሲም ከመደረግ እንዳልፍ የሚያደርግ ነው ባንዱ የባንክ ውስጥ ጥያቄ ነበር በተደጋጋሚ የምጠይቀው አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ወይም ትውልድ ኢትዮጵያ የሆነ የውጭም ዜጋ ቢሆን እዚህ ሀገር በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ቢል ሊፈቀድለት ይገባል ነበር ጥያቄያችን 50 ሺህ ብር ተገደበችና ለረጅም ጊዜ ከዚች እንዳይዘል ተገድቦ ቆየ ነገር ግን እነኚህ በተለይ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሰዎች ያገኙትን ገንዘብ እዚህ ሀገር ውስጥ ቢያስቀምጡ ጥቅም ነው በጣም ጥቅም ላይ አንደኛ ለዛ ለዲያስፖራው ሲመጣ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ሲተራቀመችው ገንዘብ አውጥቶ መንዝሮ አንዳች ንብረት ማፍራት ይችላል ንግድ መነገድ ይችላል ሌላም ዲያስፖራው በሀገር ውስጥ ባንኮች የሚያስቀምጠው የውጭ ምንዛሪ መጠን ካደገ ሀገሪቱ ከዚህ አንጻር ያለባት ንጥረት ለመፍታትም ያግዛል ብለዋል ይሄ ገንዘብ ተመልሶስ ካልወጣ ድረስ ለሀገር ተቀመጣ አለ የውጭ ምንዛሪ ነው ስለዚህ በውጭ ምንዛሪ የውጭ ምንዛሪ ማግኛ ምንጫችን ኮደ ካማ ነው በብዛት ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ማበረታታት ያስፈልግ ነበርና ይሄን መነሳቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያ መጋደቡ ከዳያስፖራው በእንደዚህ አይነት መንገድ ብዙ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ስንችል ያንን እድል አሳጥቷል አሁን ክፍት መሆኑ ከሀገር አንጻር ደግሞ سنመለከተው ወደ ሀገር የሚመጣው የውጭ ምንዛሪ መጠን እንዲጨምር ያው ሰፊ እድል ይከፍታል ከዚሁ ዘገባ ጋር በተያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የምጣኔ አብት ባለሙያውን አቶ ዘመዲያን ጋቱን እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘናችኋል አቶ ዘመዲያን እንኳን እንደናመጡ አመሰግናለሁ ቀደም ሲል ዜናው ላይ ለመከታተል እንደሞከርነው እንግዲህ በተለይም የኢንትረስት ሬቱ አጀስትመንት ተለከተ ለምሳሌ ይሄ 50 ሺህ ዶላር ይግምት አሁን ዳሉት ትልቅ ጥቅም አለው መጀመሩን ምናልባት ሊኖር ይችላል ከዚህ በከፍተኛ ደረጃ ውጭ ምንዛሪ በማይስፈልግ ጊዜው በዛ አጋጣሚ እንደሞ የውጭ ያለው ዳያስፖራ ኢንጌጅ ለመሆን በሚፈልግ በጊዜ ስለሆነ ሊሚቱ መነሳቱ ተቀመጣለው ይሄም የማክሮ ኢኮኖሚክ ቲም ወሰኑ በእኔ በኩል አግባብ አለው ታይምሊ ነው ላለው በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመረው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴው ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መካከል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ የሚያስቀምጡት ገንዘብ መጠን በውጭ ምንዛሪ ከ50 ሺህ አሜሪካን ዶላር የማይበልጥ ነበር አሁን ላይ ደግሞ ያለ ገደብ እንዲቀመጥ ውሳኔ ያሳልፋልና የውጭ ምንዛሪ ላይ ገደብ መቀመጡ ተጽኖ አምጥቷል ብለው ያምናሉ ወይ እንደምጣኔ አብት ባለሙያ ሹር ምክንያቱም አንድ ያንን ዶላር የሚልከ ዳያስፖራ አገር ውስጥ ለሆነ ኢትዮጵያን ስለማውቅ ሪስኩን ማኔጅ ያደርጋለው የሚል አይነት ነው እንጂ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥቶ ዶላር ያስቀምጥም ስለዚህ የገደብ መኖሩ ሊሚት መኖሩ በእኔ ግምት ጥቅማል ነበርው እንደውም ጉዳቱን የሚያበዛው ምክንያቱም አገሪቱ ውስጥ ዶላር ይጋባል አገሪቱ ዶላር እንትፈልጋል ተቀምጣለችና yes በኔ exact ሂሳብ ባይኖርንም ተጽኖ አምጥቷል የሚል ግምት አለኝ ምናልባት የመጨረሻው ጥያቄያችን ሊሆን የሚችለው የውጭ ምንዛሪ ላይ የሚስተዋለውን ጥረት ለመቅረፍ መንግስት የተለያዩ ምርጫዎችን እየወሰደ ነው የሚገኘው ከዚህ አንጻር በተለይ ደግሞ ዲያስፖራው የውጭ ምንዛሪ ጥረቱን በመቅረፍ አንጻር ምንድነው ማድረግ ያለው? ሶ ሁለት አይነት ነገሮች ናቸው ስፔሻሊ እኔ ስለማቀው ሀገር ስለ አሜሪካ በነገር አሁን ዳ 500 ሺህ የሚሆኑ ኢትዮጵያኖች አሜሪካ ነገር አሉ። ይሰራሉ በየቀኑ ይጣጣራሉ ለራሱ ቢዝነስ አላቸው ፕሮፌሽናል እንደተቀጠሩ በተለያየ ነው። ሁሉም ኢንዲቪጁሊ ለምሳሌ በጣም ሀብታም የሆነ ብዙ ሚሊዮን ዶላር 
አካበተ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ በ 5 10 ሚሊዮን ዶላር ፋብሪካ መክፈት የሚችሉ በጣም ጥቂት ናቸው ሌላው ግን ብዙ ግን የበጋራ ኮሌክቲቭሊ ኢንቨስት የሚያደርግበት ቪሄክል ኢንቨስትመንት ቱል ቢፈጠርለት 10 20 30 40 40 ዶላር ያወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥቶ ኢንቨስት ማድረግ ነው በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ምንዛሪውን የሚያለውን ቻሌንጅ ነው አት ዘ ሴም ታይም ግን ለኢንቨስትመንት እንዲውል የሚያደርጉበት ሜካኒዝም መኖር አለበት አይ ቲንክ እስከ ዛሬ የነበረው አቅጣጫ ይመስለኛል ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች ይዘው እየመጡ ኢንቨስት ያደርጋሉ ባንድ በኩል በሌላ በኩል ግን በሙያቸውም ደሞ ይዘው መምጣት የሚቹ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ ኢንጂነሮች ዶክተሮች ሌሎች ምናልባት ከፍተኛ ሀብት ባይኖራቸው ሙያቸው ራሱ እንደ ካፒታል እንደ እንደ ዩማን ካፒታል ፋይናንሻል ካፒታል ስላላቸው እሱንም ማበረታት አለበት በሁለቱ አቅጣጫ ነው መታየት አለበት ስትራቴጂ መውጣት ያለበት ኢንጌጅ ለማድረግ እንዳልኮን በቅርብ ጊዜ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሜሪካ ነገር ሄደው ባደረጉት ስብሰባ በጣም ብዙ ኢንቱዚያስቲክ ሆኗል ሰው ዲያስፖራ ስፔሻሊ ኢን ዩ ኤስ ያለውና እሱን ካፒታላይዝ ማድረግ የሚችልበት ፖሊሲዎች መውጣት አለባቸው እንዳልኮን አሁን 50 ሺህ መነሳቱ እንዳለም ሆኖ ጥሩ ነው በሌላ ወኩል አሁን በብዛት ለምሳሌ ሪሜተን ሲመጣል ባለፈው አመት ወደ 4 ቢሊዮን ገደማ መጥቷል ይሄ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ኮምፔርሽን እናደርገው በተለይ ግብጽ ናይጄሪያና የየኑን 20 20 ቢሊዮን በላይ ዶላር የመጡ እኛም እዛ ደረጃ ምን ድርስበት የሚያግዙን ፖሊሲዎች ያስፈልጉናል ምክንያቱም በጣም ብዙ ሚሊዮን በብዙ 100 ሚሊዮን ዶላሮች በኢንቨስትመንት በፍጆታ ብቻ ነው የሚመጣው አየ ሪሜተን ሲመጣው ባብላጫው ፍጆታ ለቀን ወደ ኢንቨስትመንት ኮንቨርት የሚደረገው ለምሳሌ አንድ ጥሩ እንደሆነ እንደ አይዲያ ነው ብዙ ጊዜ ማነሳው ነው ብዙ አመት ለምሳሌ እንደኛ ነው በቱሊድ የውጭ ዜጋ ሆን ግን በቱሊድ ኢትዮጵያ ሆን ነው ለምን እንደሆነ ባንኮች ላይ ሼር መግዛት ማይፈቀድልን ባንኮቹ ካፒታሉን ዶላሩ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ዶላር ይመጣል ዲቪደንድ የሚከፈለው በብር ነው at the same time ግን ለሀገሪቱ ይጣቀማል ይሄ የአይነት ፖሊሲዎች ቢነሱ ልክ አሁን ይሄ ማምሳሹ ሊሚት እንደተነሳው በቱሊድ ኢትዮጵያ ይሆን ነው ዘግነታችን የውጭ ቢሆንም ባንክ ላይ ፋይናንሻል ሰርቪስ ሴክተሩ ላይ ሼር መግዛት ቢፈቀድልን ለምሳሌና በከፍተኛ ደረጃ በኢንቨስትመንት ነው የሚመጣ ፍጆት አይደለም ሶ እንዲህ እንዲህ አሉ ክሬቲቭ የሆኑ ፖሊሲዎች ኢምፕሊመንት ቢደረጉ ይጣቀማል የሚል ግምት አለ አቶ ዘመዴን ንጋቱ ዝስቲሮ ተገንቶ ለሰጡ ማብራሪያ ከልባ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ከ20 አመታት በኋላ የኢትዮጵያ መርከብ በመጽዋ ላይ መልህቋንት አሳርፋለች የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት እንዳስተዋወቀው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ መርከብ ከመጽዋ ወደብ 11000 ቶን የዚንክ ማዕድን በመጫን ወደ ቻይና ታመራለች መርከቧ ከሳውዲ አረቢያ ያንቦ ወደብም ተጨማሪ 11300 ቶን የኮፐር ማዕድንን በመያዝ ነው ጉዞ ያደረገችው ለመጀመሪያ ጊዜ በተደረገው በዚህ ጉዞ ኢትዮጵያ 618825 የአሜሪካን ዶላር ገቢ ታገኛለች የድርጅቱ መረጃ እንደሚያመለክተው በመጽዋ ወደብ ብቻ 30000 ቶን እቃ በማጓጓዝ በወር እስከ 850000 የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኔት ይቻላል የወደብ አገልግሎቱ በይፋ መጀመሩ የሁለቱን አገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትም የበለጠ ያሳድጓል ተብሎ ይተበቃል ከ24 ሰዓታት ቆይታ በኋላም ከመጽዋ ወደብ በመነሳት ወደ ቻይና ጉዞዋን ተቀጥላለች ባለማቀፍ የማሪታይም ህግ መሰረት መርከቦች ወደብ ላይ ሲደርሱ ግንኙነት የሚያደርጉበትን መግባቢያም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስም አድርጋለች በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ በቢዝነስ ዘገባችን ላይ ሰጡን የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ መርከባው ደም ጽዋ ማምራቷ የሁለቱን ሀገራት መጣን ያብታይ ግንኙነት በማጠናከረገድ ጉል ድርሻ እንደሚጫወት ተናግረዋል ከጅቡቲ ወደብ በተጨማሪ ያጎራባች ሀገራትን ወደቦች ያገራችን የወጭና ገቢ ንግድ ለማሳለጥ ከሚኖራቸው ፋይዳ ለሀገራችን ተጨማሪ ወደቦች መፍጠር በአዋጭ ሆኖ አቅራቢ ያሆኑ የሀገራችን ክልሎች ተጠቃሚ ሊሆኑ ወይ ለንጠቀም የምንችልበትን የትራንዚስት ኮሪደር ዲቫይዝ አድርጎ ተግባራዊ ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ ያካል ይሄ በጂቲፒ ቱም የተቀመጠ ነው አሁን ደግሞ በዶክተር አቪ ኢኒሼቲቭ አማካይነት የፍትራ ወደቦች በዚህ ማቀፍ ውስጥ ገብቶ የስምነት ዝግጅት የዲስካሽኖች በሁለቱ ዘንድ የሚደረጉ ዲስካሽኖች ይከተላሉ ከዛ በተጨማሪ ለዛም መንደርደሪያ የሚሆን ስራ ነው ያውኑ የመጽዋ ወደብ ዘኛ መርከብ ጉዞ ከዛም ተታደር ይሄ እንግዲህ በሌሎች ሀገራት ወደቦች መከከል እስካሁን ድረስ እናደርገው የነበረ መደበኛ የገቢ ምንጭችንም የሆነ አገልግሎት ነው ይሄ አገልግሎት በዋናነት ኢምፕሊኬሽኑ ወደፊት ለሚደረጉ ስምነቶች ተግባራዎች የራሱ መሰረት የሚጥል አሁን ታይ ፋይዳ ያለው ሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስም እንደዚሁ የኛ መርከቦች ለመጀመሪያ ጊዜ ኤርትራ ወደብ የሚስተናገዱበትን 
ምራፍ በር ቢከፍት ነው ብሎ መሰት ይችላል የአትክልትና አቀቤ ዋጋ እየጨመረ እንደሚገኝ መርካቶና አትክልት ተራካቢ አነጋገርናቸው ሸማቾች ገልጸዋል ነጋዴዎች በበኩላቸው ከዚህ በፊት ከነበሩ ሳምንታት የተለየ የዋጋ ጭማሪ አለመኖሩ ነው የሚናገሩት ተመስገን ንብረት ተጨማሪውን አዘጋጅቷል በአግራችን በአላስ ሲቀርቡ ግብይቱ ይደራል በተለይ ለምግብና መጠጥ ዝግጅት አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች ለዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል አሁን የምንገኝበት አትክል ተራ ከተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች የተመረቱ አትክልትና ፍራፍሬዎች የሚሰባሰቡበት ከዚህም ደግሞ በጅምላና በችርቻሮ ወደ ተለያዩ የከተማው አክሎች ወደ መገናኛ ሳሪስና ሌሎች ማካቢዎች የሚሰራጩበት ቦታ ነው ይህ ቦታ የከተማዋን ያትክልትና ፍራፍሬ ዋጋ ይወስናል ለማለትም ያስችላል ካምራቾችና መሃል ላይ ከሚኖሩ ደላሎችና ሌሎችም አሻጋሪዎች መቀጠል ማለት ነው አትክልትና ፍራፍሬዎችን ተረክበው ወደ ተጠቃሚ የሚያሰራጩት ያትክል ተራ ነጋዴዎችም ዋጋው ብዙም አይደለም ያን ያህል አልተው ደም ይያሉ ይገኛሉ ጥሩ ሽንኩርት አንደኛ ደረጃ የሚባለው 15 ብር አለ ማከለኛ ደግሞ የሚባለው 13 ብር አለ ነጭ ሽንኩርት እስከ 45 እስከ 50 ብር ነው ቲማቲም 25 ብር እስከ 24 ብር ባለው ደረጃ ነው ያለው ስጋ መጥበሻ በጭብጥ ነው የሚሸጣው ከ5 ብር እስከ 50 ብር ድረስ ይሸጣል ሎሚ ከ20 ብር እስከ 35 ብር እንደ አይነቱ ወፍራም ውሃ ያለው ሎሚ ከሆነ 35 ብር ማከለኛ ሎሚ 25 ብር እስከዚህ ሎሚ ደግሞ 20 ብር ወይም ደቃቁ ማለት ቃራ አይነት አላቸው ኢልፎራ ቃራ 45 ብር ሌሎቹ ደግሞ ብዙ ማርኬት ያላቸው ማያቃጥል ቃራ ከ25 ብር እስከ 35 ብር ባል ሲደርስ በጋጣ የሚጨመረው ዝንጅብልና ሎሚ ነው አንደኛው ዝንጅብል 60 ብር ኪሎ አትክል ተራካቢ ሲሸምቱ ያገኘናቸው ገዢዎች ወይም ተጠቃሚዎች ግን የለም ከባለፈው አመትም ይሁን ከባለፈው ሰሞን አሁን ዋጋው እየጨመረ ነው በተለይ የቲማቲምና የሽንኩርት ዋጋ በተወሰነ መንገድ ጨምሯል ይያሉ ይገኛሉ በዘንድሯማ ብዙ ጊዜ ጨምሯል ቲማቲም ግን 18 ብር 16 ብር የምንገዘው አሁን 22 ብር ነው አሁን እየገዘው ያለው ማለት ነው ሽንኩርት በፊት 8 ብርም 9 ብርም ነበር የሚገዘው አሁን አስራ ሁለት ብር ካምሳ ነው የሚገዘው ሽንኩርት ነው የገዘው ሽንኩርት አስራ ሁለት ብር አስር ብር ነው ኪሎ አሁን አስራ ሁለት ብር እስከ አስራ ስድስት ብር ነው ጀምሯል በፊት አስራ ብር እስከ ዘጠኝ ብር ነበር አሁን ጀምሯል ሽንኩርቱም ፍት ስምን ብር ዘጠኝ ብር ምናም ነበር አለ አሁን የገበያ ምናምን መሰለኝ የው ዛሬ በአንዲ 12 ምናምን 13 ይያሉ እንደዛ ነው መርካቶ አካባቢ ያነጋገርናቸው የቅቤ የማር ያልባሳትና ሌሎች ነጋዴዎችም የባል ግብይቱ አጅማመር መልካም የሚባልና እስካሁን የዋጋ ጭማሪ ያልተስተዋለበት መሆኑን ይገልጻሉ። እሻኑ 280 ወጃም 260 በሳል 250 ካባለፈ ብዙ ምልዩነት የለው አሁን ቆንጆ ጊዜ ነው ያለው ዝናብ ይጣላል አቅርቦቱም ጥሩ ነው ለጋ 260 ብር መካከለኛ 240 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል ቱፎ ማር አለ 100 ብር ነው ቀይ ማር የሚባል ደሞ ሌላ አለ 120 ነው ቢጫ ማር ወርቅ ቢጫም ይባላል አለ 150 ነው አንደኛ ቢጫም ይባላል አለ 200 ብር ነው ዋና አስፈልጋ ይኮራል ማን ለቂብ ያስፈልጋል ለዶሮ የሚያስፈልጋል ከመም ስለሆነ እሱ 350 ብር ነው። ጫማዎች ለምሳሌ ከአንድ አመት እስከ 3 አመት እስከ 4 አመት ባለው እስከ 250 እስከ 220 ብር እናገኛለን ይገኛል የልጆች ጫማ በስኒከር ነው በብዛት የሚዘው የወንዶችን ነው የሚዘው ከተለቀ ሲል ደሞ ከ30 እስከ 36 ባለው የጎርምሶች ግን እስከ 3 እስከ 50 እና 300 ብር አካባቢ ነው ያለው ያው እንደየ ጫማው ደረጃ ለውጥ ቢኖረው ወቅታዊ ዋጋው መልካም የሚባል ነው ያሉ ጥቂት ሸማቾች ቢኖሩም አብዛኞቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ይናገራሉ። በመሰረቱ ገበያው በአውዳ አመስ ጊዜ سنጠብቆ ከነበረ በታች ነው ማለት ይቻላል። ጫማም ገዝቻለሁ ሱሪም ገዝቻለሁ የተለያየ ነገሮች ገዝቻለሁ። እና በርግጥ ተመጣጣይ ዋጋ ነው። ማር ቢሉ ማር አይደለም ሁሉ ማር አይደለም። አለው ደረጃ። ይሄ ግን አንደኛ ስለሆነ 200 ብር ነው። ለጋውን 160 260 ማካለኛውን ይሄው 250 ገዛ ከዚህ በፊት ሆነ 100 ብር ስለሆነ ጨምረዋል 